ஹவு டு பி சக்ஸஸ்ஃபுல் அதாவது நம்ம நம்ம வந்து ஜெயிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம ஜெயிக்கிற மாதிரி நீங்கள் முதல்லே யோசிக்கணும் அதான் நம்ம பாயிண்ட் ரைட்டா தாஜ்மஹால் வந்து ரெண்டு தடவை கெட்ட கெட்டப்பட்டது ஒன்று யார் பிரைன் அதை பற்றி யோசித்தாங்களோ அவர் ஓகே ரெண்டாவது தான் நம்ம முக் மக்களுக்கு தெரியும் அது மாதிரி நீங்கள் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆனால் முதல்ல உங்கள் மைண்டில் சக்ஸஸ் வந்து கிளியர் பிக்சர் வரணும் அப்போன்னா வந்து சக்ஸஸ் அதுக்கப்புறம் வரும் இது ஊருக்காரங்களுக்கு காட்டுறதுக்காக இல்லை உங்களுக்கே நீங்கள் அதை நம்பிக்கணும் நம்பிக்கை கொண்டு வரணும் பேங்கில் அவ்வளோ பணம் செட் பண்ணணும் நான் பேங்கில் பணம் இல்லைன்னா நான் லோன் வாங்கி என் பேங்க் அக்கௌண்டில் பணம் போட்டுக்கிடுவேன் செலவழிக்கிறதுக்கு இல்லை பேங்கில் போட்டு அதை பார்க்குறதுக்கு ஏன்னா நான் யார்கிட்ட டீல் பண்ணும்போது ஐயா எப்படியாவது என் ப்ராடக்ட் வாங்கிக்காங்கய்யா ட்ரைனிங் கொடுக்க கொடுங்க ஐயா பணம் இல்லை ஐயா அப்படின்னு வராது பணம் எக்கச்சக்கமாக கிடக்கு பேங்கில் நீ உனக்கு வேணா வாங்கிக்கா இல்லைடா போயிரு அப்படிங்கிற மாதிரி தான் எல்லார்கிட்டையும் பேசணும் யாருக்கிட்டையும் கெஞ்சுற ஸ்டைலே இருக்கக்கூடாது அவ்வளோ அவ்வளோ ஒரு டாக்டர் மாதிரி டீல் பண்ணணும் நான் எல்லார்கிட்டையும் சொல்லுவேன் சேல்ஸ் மேனோ ப்ராடக்ட் விற்கிறவங்களும் ஒரு டாக்டர் அவங்க வந்து அவங்களுக்குள்ள பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணதுக்கு அவங்க ப்ராடக்ட்டை சேல் பண்ணுறாங்க அவ்வளோதான் ஆனால் சேல்ஸ்மேன் வந்து இப்போ ரொம்ப பின்னாடியே கிடக்குது ஃபாலோ பண்ணுறது மண்டகாய் வைக்கிறது இப்படி வேலை போயிடுச்சு திஸ் இஸ் நாட் த ரைட் பிஸ்னஸ் ஓகே சம்திங் சேல்ஸ் இஸ் அ வெரி ரெஸ்பெக்டிவ் பிஸ்னஸ் ஓகே அதை நான் சைடில் வைப்போம் எப்படி நான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு என் பர்சனல் ஸ்டோரி ஒன்று ஷேர் பண்ணுறேன்னே நான் வந்து சின்ன பையனாக இருக்கும்போது மேபி செவன்த் எயித் டென்த்தெலாம் படிக்கும்போது எனக்கும் பெரிய பெரிய வீட்டில் இருக்கணும் நல்ல என்வான்மெண்ட் இருக்குது ரொம்ப ஆசையாக இருக்கும் அது எப்படி எனக்குள்ள வந்துச்சுன்னு எனக்கு தெரியாது பட் அந்த மாதிரி ஆசைகள் எனக்கு உண்டு ஆ எங்கள் அப்பா வந்து அவங்களோட கம்பெனி டாக்டர் வீட்டுக்காங்கலாம் கூப்பிட்டு போங்க அப்போ அவங்களாம் எவ்வளோ பெரிய வீட்டில் இருக்காங்க நம்ம வந்து இவ்வளோ சின்ன வீட்டில் இருக்கும் சின்ன வீடு தான் எவ்வளோ பெரிய சின்ன வீடு தெரியுமா ஒரு கட்டில் ரெண்டு ரெண்டு பேரும் படுக்கிற கட்டில் போட்டால் எவ்வளோவோ அதுதான் எங்கள் வீடு பத்து பை பத்து ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் ஃபீட்னால் பாருங்கள் அதில் தான் அதில் நாங்கள் ஆறு பேர் என் தம்பி ரெண்டு பேர் என் தங்கச்சி ஒன்று நான் ஒன்று எங்கள் அம்மா அப்பா இவ்வளோ பேர் அந்த பத்து பேர் பத்து வீட்டில் நாங்கள் இருந்திருக்கோம் பதினேழு பதினெட்டு வருஷம் இருந்திருக்கோம் அதுக்கப்புறம் மாலாகெல்லாம் அடித்து அது ஒரு பக்கம் மாலாலாம் வச்சுருவாங்களோ இந்த மாதிரி அப்போல்லாம் எனக்கு ஒரு கனவு உண்டு எனக்கு இந்த மாதிரி வீடு இருக்கணும் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா நீங்கள் சக்ஸஸ்ஃபுல் அதுக்கு முன்னாடி சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆன மாதிரியே நீங்கள் நினைக்கணும் நீங்கள் வாழணும் எந்த மாதிரி கார் வாங்கணுமோ அந்த மாதிரி காரை வாடகைக்கு எடுத்ததில் சுற்றணும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் வந்து ஃபீல் பண்ணணும் அந்த விஷயத்தை வந்து ஃபீல் பண்ணணும் அப்போ தான் சக்ஸஸ் வரும் வெறும் எழுதி எழுதி வச்சால் அதை சக்ஸஸ் வராது ரைட்டா ரெண்டு விஷயம் எந்தெந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஹோட்டலில் தங்கணுமோ அந்தந்த மாதிரி ஹோட்டலில் ஒரு நாளாக போய் தங்கிட்டு வந்துடணும் பைசாலாம் சேர்த்து ஒரு நாள் போய் தங்கிட்டு வந்துடணும் ஓகே அதுக்கப்புறம் அந்த மாதிரி ஹோட்டலில் தங்குறது உங்களுக்கு நார்மல் ஆகி போயிடும் அப்படி சரியா நான் ரெண்டு மூணு விஷயம் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அப்போ என் கனவு என்னென்னா பத்து பத்தில் இருக்கும்போது எனக்கு வந்துட்டு எங்கேயாவது நடக்கணும் பயங்கரமாக வந்து இந்த மாதிரி வீடு வேணும் அப்படின்னு ரொம்ப ஆசையாக இருக்கும் அப்போது எங்கள் அம்மா வந்து எங்கள் வீடு வந்து என்னென்னா பத்து பேர்த்து அதில் வந்து ஒரு டேபிள் போட்டிருப்பாங்க அந்த டேபிள் இன்னும் எங்கள் வீட்டில் இருக்குது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது வருஷம் இருக்கலாம் அந்த டேபிள் என் வயசில் தான் கணக்கு பண்ணக்கூடாதுன்னா நான் வந்து சொல்கிறேன் அந்த அந்த டேபிள் வந்து எங்கள் அம்மா அதில் தான் சமையல் பண்ணுவாங்க அந்த டேபிள் இன்னும் எங்கள் வீட்டில் இருக்குது நானும் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் நல்ல பெயிண்டிங் கிண்டு அடித்து வச்சுருக்கேன் ஏன்னா எங்கள் அம்மா எனக்கு எங்கள் எல்லாத்துக்கும் சோறு போட்ட டேபிள் அது அதான் கிச்சன் சாதாரணமாக உட்காந்து எழுதுகிற டேபிள் மாதிரி இருக்கும் அது அப்புறம் வந்து பெட்ரூம் ஒரு கட்டில் இருக்கும் ஒருத்தர் தான் படுக்க முடியும் அதுதான் எங்கள் பெட்ரூம் அப்புறம் மோரின்னு சொல்லுவாங்க வாஷ்ரூம் அது வந்து ஒரு படுதா போட்டு அதை வந்து பாத்ரூம் ஆகிட்டேன் கிச்சனுக்கு ஒரு படுதா போட்டாச்சு வெறும் கட்டில் போட்டு அதில் ஒரு கயிறை கட்டி படுதா போட்டேன் இது வந்து எங்கள் பெட்ரூம் அப்படின்னு என் கனவு என்னென்னா பெட்ரூம் தனியாக இருக்கணும் கிச்சன் தனியாக இருக்கணும் லிவிங் ரூம் தனியாக இருக்கணும் இதெல்லாம் என் கனவு ஆனால் ஒரு நூறு ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் வீட்டில் நம்ம எப்படி வந்து அதெல்லாம் இருக்க முடியும் ஆனால் நான் அப்படி வாழ்ந்தேன் எனக்கு அப்படி தான் இருக்கும்போது நான் வாழ்ந்து வாழ்ந்தேன் அப்படி எங்கள் அம்மா ஏதாவது நீ கிச்சன்லேருந்து ஆச்சு அந்த டேபிள்லேருந்து எது எப்படின்னா இப்படி எட்டுனா எடுத்துடலாம் ஆனால் எந்திரிச்சு நான் வந்து நடந்துகிட்டே இருப்பேன் என்ன நடக்கடா அப்படின்னா கிச்சன் ரொம்ப தூரம் இருக்குமா நான் போய் எடுத்துகிட்டு வர நேரம் ஆகும் அப்படின் சொல்லுவேன் எங்கள் அம்மா தலையில் எடுப்பாங்க என்ன செல்ல விட அப்படின்னு ஸோ அந்த மாதிரிலாம் நான் வாழ
ஸோ நம்ம நினச்சது வாழ்ந்தேன் அது மாதிரி வந்துட்டு அதுக்காக நான் என்ன கஷ்டப்பட்டு எவ்வளோ தூரம் பண்ணலாம் அங்கே போயிருந்தேன் ஏ தாராயில் இருந்துட்டு இவ்வளோ தூரம் போயிட்டு அங்கே எப்படி இருக்க முடியும் ரொம்ப தூரம் ஏன்னா பில்டிங் வாழ்க்கை சரி கிடையாது அப்படிலாம் சொன்னாங்க நிறைய பேர் ஆனால் எனக்கு அந்த மாதிரி வாழ்க்கத்தை வாழணும் இது என் கனவு நான் அந்த மாதிரி வளர ஆரம்பித்தேன் நான் இருந்த பில்டிங் மேலே தான் கோக கபூர் இருந்தார் நாயகன் படத்தில் இந்த மைன் தூட்டு வரலாம் அவர் தூட்டு வர்றாரு அதே மாதிரி ரன்னோட ஹிந்தி படத்தில் வந்து அவர் நம்ம விஜயன் ஸ்டிக்கு அவர் நடிச்சிருப்பார் அவர்லாம் எங்கே நான் ஏன் நான் கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் இருந்தேன் அவர் தேர்ட் ஃப்ளோர் இருந்தார் ஸோ அந்த மாதிரி வீட்டில் ஸோ நான் பாடின கனவு நினைவாயிட்டு அது வாழ்ந்தேன் ஆனால் அது வாழ தான் செஞ்சேன் தவிர என் சொந்த வீடு கிடையாது அதுக்கப்புறம் நம்ம சொந்த வீட்டு வாழ்ந்து அப்புறம் வீட்டுக்கு வந்தால் என் தங்கச்சி வந்து எனக்கு லோன் அப்ரூவ் ஆச்சு ஏன்னா ஏன் நான் எனக்கு பயமாச்சு இருபது வருஷம் யாருப்பா லோன் கட்ட முடியும் அப்படின்னா அப்போ தங்கச்சிக்கு வந்து அந்த லோன் வாங்கி கொடுத்தேன் அவங்க வீடு எடுத்தாங்க அப்புறம் சொல்லி அந்த வீட்டுக்கு நான் போக முடியாது அவ்வளோ தூரம் இருக்குது அப்படி அப்படின்னா அப்பவும் நான் தான் அந்த வீட்டுக்கு போனேன் ஒரு மனுஷன் எப்படி வாழ ஆரம்பிச்சிட்டான்னு ஒன்று அவனுக்கு எப்படிலாம் கிடைக்க பார்த்தீங்களா அந்த வாழ்க்கை எனக்கு பில்டிங் அந்த மாதிரி டிப் டாப்பாக நான் சொல்கிறது பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னூட்டி இல்லை கதையை சொல்லிட்டுருக்கேன் அப்படிலாம் வாழணும்னு எனக்கு ஆசை நான் அப்படி இப்படி நடந்தேன் அதுக்கப்புறம் அங்கே போயிருந்தேன் அப்புறமா பார்த்தா சரி இனி நம்ம சொந்தமாக ஒரு வீடு வாங்க சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் எனக்குன்னு ஒரு வீடு வாங்கினேன் அங்கே அந்த மாதிரி வீடு இருக்குது இதில் என்ன அப்படின்னா இன்றைக்கி என் ஒய்ஃப் ஏதாவது டீயை போட்டுட்டு சாப்பாடு கொடுத்து கூப்பிட்டதுக்கு வெளியே வந்துட்டு எங்கே இருக்கீங்க அப்படின்னு ரூம்லேருந்து கேட்பான் கிச்சன்லேருந்து வெளியேருந்து தேடுவான் நான் ஹாலில் இருக்கணா பெட்ரூமில் இருக்கணா மாஸ்டர் பெட்ரூமில் இருக்கணும்னு அவளுக்கு குழப்பம் ஏன்னா ஒவ்வொரு ரூமாக தேட முடியாது ஒரு சத்தம் கொடுத்தா எங்கே இருக்குன்னு தெரிஞ்சால் நேராக அந்த ரூமுக்கு போயிடலாம் அப்படின்னு கனவு எப்படி நினைச்சு பார்த்தீங்களா நான் அன்றைக்கி அதே பத்து பை பத்து அந்த நூ நூ நூறு ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் நான் அந்த கனவை நான் வாழ ஆரம்பித்தேன் இன்றைக்கி இன்றைக்கி ஒவ்வொரு தடவை வந்து கூப்பிடும்போது தினமும் கூப்பிடும்போது எனக்கு நான் வாழ்ந்த அந்த நூறு ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் நான் வாழ்ந்த அந்த கற்பனை தான் எனக்கு ஞாபகம் வரும் ஸோ என்றைக்கி எந்த மாதிரி வாழ விரும்புகிறீங்களோ இன்றைக்கே வாழ ஆரம்பிச்சுருங்க கற்பனையில் வாழுங்க ஊருக்காக இல்லை உலகத்துக்காக இல்லை உங்களுக்காக நீங்கள் நம்ப வைங்க நீ இப்படி வாழ போகிறீங்க அப்படின்னு நம்ப வைங்க அந்த கனவு கண்டிப்பாக நடக்கும் யாருக்காகவும் வாழ்ந்தால் நீங்கள் ஊரை ஏமாற்றி ஊருக்காக நடிக்கிறது அதெல்லாம் சரி போய்ட்டு கிடையாது எனக்கு கூட சில இடத்துக்கு நான் போகும்போது ட்ரெயினில் எனக்கு நைட் அவ்வளோ நேரம் பன்னெண்டு மணி நேரம் ட்ராவல் பண்ணணும் ஃப்ளைட்லலாம் போய்ட்டு ஃப்ளைட்டில் வந்துடலாம் அப்படி பார்ப்பேன் ரெண்டு ஆப்ஷன் பார்ப்பேன் ஆனால் இங்கேருந்து ஃப்ளைட்டில் போய்ட்டு அங்கே ரூம் எடுத்து தூங்குறத விட இங்கேருந்து நைட்டில் ட்ராவல் பண்ணால் நைட்டு ஃபுல்லாக நான் ட்ரெயினில் தூங்கிடுவேன் காலையில் வேலையை முடிச்சுட்டு அப்புறம் நைட்டில் ட்ரெயினில் வந்துடுவேன் அதனால் எடுப்பேன் இது தெளிவாக பார்ப்பேன் நான் ஃப்ளைட்டில் போகிறேன்னா வரேன்னா நாலு பேர் என்னை என்ன பார்க்குறாங்க அது எனக்கு முக்கியம் இல்லை எனக்கு எது சௌரியமோ நான் அதை செய்வேன் ஸோ எனக்கு சில நேரம் பகலில் மட்டும் வேலை இருந்துச்சு அப்படின்னா மார்னிங் ஃப்ளைட் இருந்துச்சுன்னா மார்னிங் ஃப்ளைட் பிடிச்சிட்டு ச சாயங்காலம் வரைக்கும் வேலை முடிச்சு ஈவினிங் ஃப்ளைட் பிடிச்சி விட்டு வந்துடுவேன் ஸோ அது ஸோ எங்கே தே அது எனக்காக மட்டும் தான் நான் பண்ணுவேன் தவிர மற்றவங்களுக்கு பார்க்கணும் நான் ஃப்ளைட்டில் போகிறேன்னு தெரியணும் அது பண்ணணும் அப்படி பண்ணக்கூடாது இப்போ நிறைய பேர் நீங்கள் ஃபேஸ்புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அவ்வளோ பேர் டிபி ஃப்ளைட்டில் உள்ள போட்டோ வச்சுருப்பான் ஃப்ளைட்டில் உள்ள போட்டாச்சும் என்ன அர்த்தம் வாழ்க்கையில் மொத முதல்ல அந்த ஃப்ளைட்டில் தான் பெருக்காங்கன்னு அர்த்தம் அதுக்கப்புறம் இன்றைக்கு வரைக்கும் போனதில்லை அது ஒரு அதிசயம் அதனால் வச்சுருக்காங்கன்னு அர்த்தம் ரெகுலராக போகிறோம் யாராவது ஃப்ளைட்டில் உள்ள டிபி வைப்பாங்களா பாருங்கள் வைக்க போட்டாங்க சரி அதுங்களை பற்றி நான் பேச வேண்டாம் நான் சொல்கிறேன் ஸோ என்னென்னா வாழன்னு நினைக்கிங்களோ அது மாதிரி வாழ ஆரம்பிங்க நினைக்க ஆரம்பிங்க உங்களுக்கே நீங்கள் போய் சொல்லாதீங்க உங்களுக்கு உங்களே நம்பிக்கை கொடுங்க நான் வந்து இப்படி வாழ போகிறேன் எனக்கு இப்படி ஆக போகுது இப்படி ஆக போகுது அப்படின்னு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று வெறும் மோட்டிவேஷன் பாசிட்டிவ் இந்த ரெண்டை வச்சு வாழ்க்கை உருப்படாது மோட்டிவேஷன் பாசிட்டிவ் கூட இன்னொன்று வேணும் திறமை வேணும் ஸ்கில் வேணும் அதை எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு வேணும் சரியான பிளாட்ஃபார்ம் வேணும் எங்கே எங்கே எதை எப்படி யூஸ் பண்ணி பணம் எப்படி வரும் இதுதான் முக்கியமாக தவிர மோட்டிவேஷனும் பாசிட்டிவிட்டியும் அதுக்கப்புறம் தான் முக்கியம் ஆ எல்லா விஷயத்துலையும் பாசிட்டிவாக நல்லதே பார்க்கணும் அது ஒரு பக்கம் ஆனால் உங்களுக்கு மெயினாக தேவையானது எப்படி சக்ஸஸ் ஆகணும்னு அந்த விஷயம் சூத்திரம் தெரிஞ்சிருக்கணும் அதுதான் முக்கியமே தவிர பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவாக இருந்தால் எதனால் செஞ்சு முடிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிலாம் சாதிக்க முடியாது கரெக்டாக அது நீங்கள் பார்த்துக்கணும் நன்றி வணக்கம்